Das größte Event in der octagon geschichte im Frankfurter Fußballstadion. Registriere dich auf octagonmma.com und sichere dir den Vorrang beim Ticketkauf. Fighters, three rounds, five minutes to the fighter rules. Fight active, fight air, touch gloves, go back, please. Jamie Codero gegen Dominic Schober. Don't blink, my friends. Cordero ist vielleicht von seiner Physis her nicht der schnellste, der explosivste. Aber die Schlagkraft, die der Mann hat, ist Und wirklich satt für dieses Gewicht. Obwohl er kein schweres Mittelgewicht ist, das muss man dazu sagen. Und er hat natürlich auch ein gutes Auge. Das haben wir in dem Kampf gesehen, als er diesen High Kick ausgepackt hat. Da ja. hat er wunderschön fintiert, erst zum Körper, dann den Kopf getroffen und eben so diesen High Kick erzielt. Aber wir sehen, Dominik Schober will den Kampf gar nicht im Stand führen erstmal, sondern versucht direkt zum Takedown zu kommen. Aber Cordero bisher mit guter Defense. Cordero hat im Vorfeld schon angekündigt, dass er darauf eingestellt ist, wenn Schober diesen Kampf auf den Boden verlagern möchte. Und da kam auch schon der erste Ellbogen von Cordero durch. Der behält hier weiter die Mitte des Käfigs. Und du hast es angesprochen, der Fight IQ von Cordero ist das, was ihn so gefährlich macht. Fight IQ gepaart mit dieser Schlagkraft ist eine ziemlich explosive Mischung. Guter Jab von Cordero. Und da springt er mit dem Knie rein. Macht das aber intelligent, setzt das Knie und geht auch direkt danach wieder raus, um eben nicht von Schober ausgekontert zu werden. Wir sehen Cordero täuscht immer wieder diesen Uppercut an, weil er ganz genau weiß, dass Schober eben nach unten gehen will, um zum Bein, zu seinen Beinen zu kommen, um so den Takedown sich zu erarbeiten. Ja, und da versucht er es wieder, jetzt im Clinch. Auch die Kniestöße von Cordero sind nicht zu verachten. Jetzt versucht er es vielleicht selber mit einem Takedown, was mich sehr überraschen würde. Guter Ellbogen von Cordero. Der Cordero hat davor schon mal gesagt, er würde gerne zeigen, dass er eben mehr ist als nur ein Striker. Dass er eben auch ringen kann, dass er auch am Boden was kann. Oh, und da kam die erste Schlagkombination von Schober. Cordero nickt und sagt, okay, komm, lass uns ballern. Schober natürlich als enger Freund und Trainingspartner von Christian Jung wird auch natürlich hier angefeuert in der Halle von den Fans. Aber ich habe das Gefühl, dass die Fans auch Jamie Cordero sehr respektieren für die Leistung, die er hier gebracht hat. Er kam mit super wenig Kampferfahrung im MMA zu Octagon. Und ich glaube, er ist der Octagon Challenge Kämpfer, der seit wir die Challenge vor zwei Jahren hier hatten, am meisten Kampferfahrung und am meisten Matches in der Organisation hatten. Oho! Springt hier mit dem Knie rein, Schober zwinkert einmal kurz mit dem Auge. Könnte sein, dass er mal versehentlich einen Finger ins Auge bekommen hat. Aber Cordero hat die Hände sehr weit unten, ist Extrem. sehr, sehr sicher, kann natürlich auch zum Verhängnis werden. Ja, wenn man zu sehr darauf verbissen ist, dass äh, Schober die Takedown sucht und man dann Lücken am Kopf lässt, gegen einen Dominik Schober macht man das nur einmal. Jetzt Cordero wieder in der Offensive, was das Ringen angeht. Hat hier die Standing Back Position. Aber Schober hat die Hände schon geöffnet von Codero und kann sich so wahrscheinlich jetzt gleich rausdrehen. Vielleicht sogar mit so einem Kimura Reversal, aber er löst einfach nur die Situation. <lacht> Cordero provoziert ihn hier, macht hier diese klassischen Muay Thai Faxen, nimmt die Hände ganz weit nach oben, blinkt hier mit den Fingern. Und da sieht man natürlich auch, dass der Mann hier mittlerweile nicht mehr einfach nur in jede Aktion aufs Ganze geht, sondern auch mehr spielt, mehr fintiert. Und das ist eben das, was mit zunehmender Kampferfahrung in das Game der Kämpfer mit aufgenommen wird. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Cordero, bevor er MMA gekämpft hat, eben im Stand zu Hause war und dort schon einige Kämpfe bestritten hat und sich deshalb auch in den Situationen relativ wohl fühlt und eben genug Selbstvertrauen hat. Natürlich, klar. Ich meine, das Kickboxen mit großen Handschuhen und im Ring ist trotzdem noch mal was anderes als mit diesen kleinen Handschuhen im Käfig. Aber trotzdem sorgt es natürlich dafür, dass Cordero eine solide Basis mitbringt, mit der er hier arbeiten kann. Jetzt sehr, sehr leicht bewegt er sich auf dem vorderen Bein. 
Schober zirkelt weiter auf der Außenbahn und überlegt sich, wann er wieder abtaucht, um an die Hüfte von Cordero zu kommen. Gute Maidbewegung da von Schober. Wenige Sekunden zuvor. Noch 20 Sekunden in dieser ersten Runde. Also auch Schober hat von seinem technischen Repertoire her, von seinen letzten Kämpfen noch mal ordentlich zugelegt. Da merkt man einfach, mit was für Leuten er trainiert. Wir sehen auch den Coach Oliver Meyer, den Coach von Christian Jungwirth, bei ihm in der Ecke. Die beiden kennen sich natürlich auswendig durch die zahlreichen Trainingssessions im Stuttgarter Kunst Gym. Schober, Cordero und Referee Pablo Picante alle bereit für Runde 2. Und wir hoffen, ihr seid es zu Hause natürlich auch. Schöner Tiefkick von Cordero. Mir gefällt es gut, wie leichtfüßig Cordero mit dem vorderen Bein ist. Aber oh. Oh. knapp verfehlt das Spinning Back fest. Da war zuerst der schöne Low Kick von Schober und dann eine wirklich explosive Spinning Back Fist. Aber Schober war schnell genug weg und ist dem Ganzen aus dem Weg gegangen. Schober jetzt etwas zaghaft. Oh, kommt hier mit einem Kick von außen nach innen. Möglicherweise hat er jetzt auch seine Pläne, den Kampf auf den Boden zu verlagern, erst einmal verworfen, weil er eben sieht, dass er damit nicht durchkommt und dass er es nicht mit der Brechstange versuchen sollte. Gute Fürhand von Schober. Ja, wenn er strikt, dann trifft er auch. Aber auch Codero trifft immer wieder mit dem Jab. Herr ja, Schober muss mehrere Schläge hintereinander bringen. Bei nur einem ist Codero schnell genug weg mit dem Kopf, aber er hat die Tendenz, sich so leicht nach hinten zu lehnen. Ja. Und wenn du dann noch ein oder zwei oh. Schläge mehr bringst, kannst du ihn vielleicht trotzdem treffen. Aber dieses Knie zur Rippe, zur Leber, hat Schober gerade ganz schön durchatmen lassen. Ja, und da ist auch postwendend der Ellbogen wieder zur Defense direkt an die Rippe gegangen. Und Cordero immer noch mit der niedrigen Deckung. Jetzt switcht er wieder um in den klassischen thai stand und arbeitet weiter mit der Führhand. Läuft hier ohne Deckung auf seinen Gegner zu. Kommt hier mit sogar einem ali schaffe Mal kurz Auslagenwechsel. Einmal vorwärts, einmal rückwärts und weiter geht's. Also der ist sich seiner Sache wohl hier ziemlich sicher. Oh! oh. Seitwärts sagt trifft von Cordero, aber der Low-Kick von Schober bringt seinen Gegner aus der Bahn. Guter Low-Kick durch die Mitte. Und wenn man sich die Frontkicks von Cordero anschaut, dann sieht man auch, er trifft die eben nicht mit dem ganzen Fuß, sondern nur mit dem Fußbein. Direkt über die Gürtellinie. Das ist, als würde man jemanden mit einem Golfschläger in die untere Bauchdecke hauen. Ganz, ganz schmerzhaft. Fiese Geschichte. Dieser Low-Kick von Schober, der trifft immer wieder gut das vordere Bein von Cordero. Aber fast jedes Mal, wenn er den bringt, muss er auch gleichzeitig oben einen Jab oder teilweise auch eine Schlaghand einstecken. Schober hat im Vorfeld angekündigt, dass dieser Kampf seiner Auffassung nach keine dritte Runde sehen wird. Und der Trainingspartner von Christian Jung wird, hat aber noch kein richtiges Mittel gefunden, um den Bremer hier im Stand auszumanövrieren. Bislang ist es Jamie, der hier die besseren Punkte macht. Aber jetzt kommt auch er hier nach vorne. Also keine Takedown-Ansätze mehr von Schober in Runde 2. Und das ebnet natürlich die Wege für Cordero. Der kann, jetzt hier, der kann jetzt hier völlig ungehindert eine Führhand nach der anderen durchziehen. Oh. Schober, wie gelähmt, kassiert er jetzt einen Treffer nach dem anderen. Nächste Führer trifft. Und es ist nicht einfach nur eine Führer, sondern da schnallst so richtig der Kopf nach hinten. Man merkt, dass es Schober hier durchrüttelt. Oh, und jetzt schöner kommt Konter. der Uppercut. Jetzt kommt die Schlaghand von Jamie Cordero. Er zieht das Knie Tempo stetig an. Er, zum Kopf. er zieht das Tempo stetig an. Jetzt. Hat er Schober in der Turtle-Position? Eine Minute noch knapp. Jamie Cordero 
aus der Oberlage in der Turtle-Position. Ich könnte mir vorstellen, dass Schober Cordero etwas unterschätzt hat. Also er hat im Vorfeld schon gesagt, er ist natürlich durch die Sparring-Session mit Leon Edwards und Christian Jungwirth auf einem guten Level, was die Intensität angeht. Und er sagte, die Sparring-Session, die er mit Christian Jungwirth hat, die kann man schon als Wettkampfvideos verkaufen. Aber gegen den Bremer ist ihm bislang noch nicht so gelungen, seine Taktik hier richtig umzusetzen. Jetzt ist es Jamie, der hier Ground and Pound schlagen kann und sogar Ellbogen von der Seite in die Mitte zieht. Die letzten zehn Sekunden sind schon fast abgelaufen. Und die zweite Runde ist auch in the box. Und auch wenn beide Kämpfer nicht übermäßig groß sind für das Mittelgewicht, so hat Cordero doch relativ lange Arme. Es gibt ja den sogenannten Ape-Index, Ape der die Armreichweite in Relation zur Körpergröße führt. Und würde mich mal interessieren, was da in der Statistik bei Jamie Cordero steht. Bislang arbeitet er weiter mit der Führhand und mit seinen Frontkicks. Spinning Back Kick, knapp am Kopf vorbei. Immer noch die Deckung unten. Als gäbe es keine Sorgen, die man sich in diesem Käfig gegen Dominik Schober machen müsste. Und wenn Dominik Schober jetzt den Schalter nicht umlegt, muss sich Codero auch nicht mehr so viele Sorgen machen. Aber eben nur wenn Schober aktiv wird und schlägt, kann er Codero auch gefährden. Oh, sehr schöner Seitwärtshaken. Unten angetäuscht, das macht er jetzt gut. Täuscht unten häufiger an, als würde er ans Bein gehen. Aber wird auch hier wieder von Cordero abgefangen. Es ist gefährlich, wie er das Bein fängt. Corderos linke Seite ist komplett auf dem Präsentierteller für potenzielle Highkicks von Schober, der hier weiter in den Rückwärtsgang geht. Jetzt kommt auch er wieder mit der Führhand, aber er kommt einfach an dem Jab von Cordero nicht vorbei. Es fehlt immer diese letzte Zehntelsekunde, die er braucht, um den Schlag noch wirklich zu parieren oder weg zu sein. Er ja, liegt natürlich auch daran, dass Schober den Schlag nicht gut kommen sieht, weil Cordero oh, ihn eben von von Cordero. ganz unten von der Hüfte bringt. Ja, Jetzt das ist der Takedown-Versuch von Schober. Aber Cordero sprawlt das Ding gut aus. Und oh, da gibt es nochmal einen rechten Zeitverzaken als Dankeschön. Während der Gute den Clinch auflöst. Rechte Jetzt. Hand von Cordero. Und der lässt sich wirklich mit seinem kompletten Gewicht in den Schlag reinfallen. Das ist natürlich riskant. Aber wenn das Ding dann trifft, dann ist auch das ganze Körpergewicht dahinter. Und weiter macht er ohne Deckung. Das gibt's doch nicht. Die rechte direkt hinterher nach dem High Kick. Vielleicht kann Cordero hier auch noch ein vorzeitiges Finish holen. Aber ein Hautegen wie Dominik Schober ist natürlich noch lange nicht abzuschreiben. Der kann auch gut und gerne noch in der dritten Runde mit einem Überraschungspunch aus der Käfig mit rauskommen. Cordero mag es, seine Gegner zu provozieren, indem er die Hände runternimmt und sogar das Kinn nach vorne nimmt. Als wäre es eine Einladung, ihm einen Aufwärtshaken da reinzuziehen. Aber genau das hat der Bremer natürlich mit einkalkuliert. Also Schober sollte hier versuchen, noch mal auf den Takedown zu gehen. Oh, Hoppala. Beide treffen und Schober mit der harten Schlaghand. Und jetzt ist Cordero mit dem Aufwärtshaken, aber Schober hat hier gerade richtig gute Treffer gesetzt. Vielleicht hat er noch mal Luft genug, um daran anzuknüpfen. Es ist hauptsächlich gerade ein Kickbox-Duell mit MMA-Handschuhen. Oder ein Thai-Box-Duell mit MMA-Handschuhen, besser gesagt. Ja, Schobers Head-Movement ist gerade wirklich nicht so vom Feinsten, weil er einfach die Treffer von Cordero von unten nach oben nehmen muss. Normalerweise sind die Hände oben am Kinn oder vor dem Kopf im Sichtbereich von Schober, aber dadurch, dass Cordero so eine andere Auslage hat oder so eine andere, so eine andere Ausrichtung hat, besser gesagt, 
ist es gar nicht so easy, die Dinger kommen zu sehen. Immer wieder Führhand, Schlaghand von unten nach oben. 50 Sekunden noch und es ist kein vorzeitiges Ende in Sicht. Deswegen können wir gut und gerne davon ausgehen, dass Cordero seinen Gegner hier weich gekocht hat, wenn er nicht doch noch mal mit einer Überraschung hier aus der Rundenpause rauskommt. Jetzt trifft, jetzt trifft Schober wieder. Cordero jetzt mal kurz auf dem Hinterfuß. Aber auch wenn er getroffen wird, macht es immer den Anschein, als hätte er es noch irgendwie unter Kontrolle. Ja. Und kommt dann selbst immer wieder zurück und trifft noch etwas besser als sein Kontrahent Dominik, Dominik Schober. Es ist so bizarr, weil Jamie Cordero das so einfach aussehen lässt. Dominik Schober hat viel mehr Kampferfahrung, aber es ist vermutlich einfach die linke Gerade und diese, dieses Kämpfen mit den Händen an der Hüfte, was Schober hier so Probleme bereitet, weil es einfach so unkonventionell ist. Aber gut, die beiden haben alles hier im Käfig gelassen. Ladies and gentlemen, let's see how judges score this fight. All three judges score this fight. 30-27 for the winner, Jaime Cordero. Das größte Event in der Octagon-Geschichte im Frankfurter Fußballstadion. Registriere dich auf octagonmma.com und sichere dir den Vorrang beim Ticketkauf.